在今天的分享当中呢，我要给大家介绍一个在地球解放过程中非常神秘，不过同时呢又跟我们关系特别紧密的一个组织，它的名字叫做抵抗运动。如果没有抵抗运动的存在，我们的地表世界怕是已经变成像集中营一样的地方了吧？我要先从抵抗运动的发展历史开始讲起，这要追溯到1975年，在那一年呢。一名代号为麦克的情报人员，因为被光明会的追杀而四处逃命。为了自保，他在身边召集了由十二名特工人员组成的秘密团体。在逃亡的过程中，他们发现，在纽约地下铁系统的下方，有一个像迷宫般的隧道系统。他们进入了通道，从此呢，在人间蒸发，然后在地下重启炉灶。就这样，一个名字叫做“组织”的机构诞生了。他们呢，在纽约地下铁的下方设立了总部。通过麦克在地表上既有的复杂间谍网络，他们联系了许多同样是对抗光明会的特工人员，而这些特工呢，也大多数进入地下，加入了组织。组织的主要目标呢，就是推翻光明会的统治，并且。将先进的技术带给人类。我们今天所熟知的个人计算机系统呢，就是在组织的协助下发展起来的。另外呢，组织也有联系存在于地底洞穴中数千年的阿加森正面文明社会。在一九七七年，甚至更早之前呢，组织的人员就与仙女星系的人有过交流。在九十年代初呢，他们动用一些影响力。确保从军方阿帕网延伸出的因特网可以进入民间。阿帕网呢，是美国军方冷战期间发展的计算机网络，是现在因特网的前身。不幸的是，在一九九六年，光明会和地外的黑暗势力发动了一轮想要摧毁组织的攻击。双方呢，在地下通道和洞穴当中。展开了激烈的斗争，组织和阿加森文明也因此差一点毁于一旦。在十万火急当中呢，光明势力进行了一个扭转局面的大计划。在一九九九年的十二月初，卯宿星人联系了在 X 行星上的抵抗运动，然后他们发动了一场对抗 X 行星当地光明会势力的大规模起义。三个礼拜之后。X 行星的光明会垮台，他们不得不逃往火星和月球上的基地。就是在这个时期内，许多抵抗运动的自由斗士也来到了地球，加入了组织。这样一来呢，两股势力就合而为一，成为了今天的抵抗运动。今天的胜利军呢，扭转了整个战局，黑暗势力由攻转退。二零零零年和二零零一年，光明会。逐渐失去了火星、月球以及其他太阳系的基地，加上卯宿星人和其他银河联盟势力的鼎力相助，所有残存的爬虫人、龙人和灰人势力也在同一时间被赶出太阳系，这使得黑暗党羽们惊恐不已。于是，他们利用九幺幺事件，企图保护他们最后的老巢。他们最后的老巢呢，也就是现在我们居住的地球。大家可能也不太了解 X 行星，下面呢，我要给大家简要的说明一下 X 行星。X 行星呢，是颗位于我们太阳系边缘的星球，星球的表面并不适合生命的居住。不过，光明会长久以来控制着庞大规模的地下通道，还有基地，直到1999年呢，才由光明势力掌控。X 行星的内部呢，是岩石。外部覆盖的是甲烷冰层，这样使得整个星球外表呢呈现偏蓝的色调。它的直径是九千四百英里，质量呢是零点七六个地球的质量。它的轨道半长轴呢为七十个 AU， 倾角呢为四十度。至于天文学家尚未发出 X 行星的官方观测报告，主要原因是阴谋集团的官方说法还有打压。另外的原因是呢，他们偏向寻找黄道带附近的新行星,星
，而 X 行星倾斜的运行轨道呢，让它无法从黄道带上被发现。它是一个相当巨大的物体。如果大家知道正确的观测方向的话，我们用大一点的业余的天文望远镜，就可以在空中轻易的发现 X 行星。也要顺便说一句 ，X 行星呢不是尼比鲁，它呢也不会撞击我们的地球。在这里呢。我要重新提及一下九幺幺事件。九幺幺事件的结果呢，出乎阴谋集团意料之外，它反而成为了一个公民觉醒的诱因，让许多人意识到在大众媒体传播后的真相。而这股新的觉醒浪潮会促使抵抗运动能够更容易的改进他们推翻地球光明会的计划。直到二零零三年呢，抵抗运动成功清除了所有深层的地下军事基地。这些基地呢，只剩下最重要的区域。也是从那个时候开始呢，抵抗运动大约有三百名特工渗入了光明会的网络，而且他们大多数都在军队和情报组织中身居高位。这些特工人员的存在呢，也极其隐秘，光明会的人员也完全不知道他们的身份或者行踪。二零一二年一月到二月初呢。抵抗运动也控制了光明会手中的大部分黄金，所以呢，你们如果想知道山下黄金跑到哪里去了，现在谜底可以揭晓了。他们不在马里亚纳海沟，也不在诺克斯堡，更不在罗斯柴尔德家族的别墅或者城堡的秘密地窖，他们也不在瑞士苏黎世机场的地下保险库，更不在瑞士联合银行的保险箱。也没有散落在耶稣会旗下的小银行的保险箱里。这些黄金呢，都在抵抗运动的地下密室当中。他们呢，会在事件之后归还给全人类。那个时候，我们将回归到金本位，而且那意味着全世界人类的富足生活。自从1975年组织成立以来呢，他们就在构思推翻光明会网络的计划。他们最初的想法呢，是由军方。在组织，也就是后来的抵抗运动的领导下，接管，然后推翻整个光明会。不过，由于九幺幺事件造成的公民觉醒呢，原计划被重新修订。现在呢，没有人会来接管地球。抵抗运动会提供军方关于光明会的情报和一些后勤上的建议。原则上呢，是退居在幕后。军方将支持民间警政单位。一同逮捕阴谋集团的成员。抵抗运动有推翻阴谋集团和解放行星的实物经验，比如他们在一九九九年就解放了 X 行星。抵抗运动呢，和莽素星人以及银河联盟的正面外星种族也保持着密切的联系。银河联盟也会提供给抵抗运动所有阴谋集团成员的每日情报。这些情报的内容呢，包括阴谋集团成员的行踪、他们的动作。还有他们的想法，光明会呢？现在已经无处可躲，任何人都无法决定事件发生的时间点。神圣本源呢，会下达启动事件的最终命令。届时，地球这个最后一个被黑暗势力掌控的行星就会重获自由，胜利的神圣之光将会回荡在整个银河系。在事件发生的前一刻呢？神圣本源会将一道光之脉冲穿过整个银河联盟，然后呢，卯宿星人会指示抵抗运动，命令地表的三百名特工人员联系军方和执法部门内部的关键人士，行动呢会就此展开。行动大功告成之后，或许会有些人想趁机自立为王，给自己谋取好处。阴谋集团的垮台。不代表人类的贪婪和权力的欲望也会跟随着消失，这些只是人性懵懂无知面相中比较突出的部分。不过呢，请大家放心，抵抗运动也知道这些人的底细，他们也在监视着这些人的一举一动，也不可能呢让这些人有机会去占别人的便宜。在地球上有足够程度的民众觉醒之前呢，抵抗运动都会在幕后。默默地为人类的利益工作着，等到时机成熟之后，很有可能呢是在我们与正面的外星种族第一次接触之前，抵抗运动才可能慢慢地走入人群当中。
，抵抗运动也有一项为一百二十兆美元的基金，这笔巨款将和其他振兴经济的方案一同造福给人类。抵抗运动也有着非常先进的科技，而且大多数是地球以外的科技，他们呢也在幕后协助推广六千余项世界各地的天才发明。而这些都是被阴谋集团打压的心血和结晶。抵抗运动之后呢，也会介绍一些他们自有的、更加先进的各种科技。自从二零一八年之后，抵抗运动的人数呢也在大幅的增加。截止到二零一八年的十一月份，抵抗运动的人数呢已经达到了一点四亿，而这个数字呢可能还会大幅的提升。抵抗运动的成员呢，以前通常只会在地表。三十米之下的区域活动，现在呢，随着我们地球解放的进程不断展开，某些抵抗运动的特种部队呢，已经可以驻扎到距离地表只有五到十米的地下区域。这里还有一个好消息要分享给大家：如果光之工作者和光战士已经预知到自己在事件期间要执行的使命，大家呢，可以在心中请求抵抗运动。在自己现在住所的底下呢，盖一座小型的基地。不过呢，大家一定要记得的是，光之工作者和光战士千万不要大声说出这些请求，也不要留下任何文字方面的记录。抵抗运动呢，会透过某种安全的管道，受理光之工作者们在自家底下兴建基地的请求。这些请求呢，大多数都会通过，而这些基地。也会在将来事件的任务当中呢，发挥某种用途。大家现在对抵抗运动有了一定的了解了吧？